想要走出不一样风格，然后有一点带日本街头的感觉，这样。哦、他做阶梯层。哦。对对对对，果然是日本框，日本框做的很细致哈、哦。对，他这个他这个是。做那个阳极处理的，阳极处理，这要加价的。听说你开车也很讲究一个点，是方向盘，<笑>很重视方向盘。为什么？对不对？基本上我我睡在身上都 OK 了，对。<笑>我很在乎坐在上面的感觉。啊、就泄气喽。好。哇。哎、欸，这好一拜哦。对，真的是一半。哎、欸，这超一半的，慢慢开才看得出这个风的价格。<笑>对对对，就是开房门的声音，这是开房门。对，然后阀门关掉了。欢迎收看《脖子解说》。这个我们知道，现在是旅行车的当道时代，旅行车真的非常的火红。其实脖子之前啊有拍过一位车友，女车友叫 Serena， 她是开 Focus Wagon v i n a l e 黄的透光度比较好，对不对？对，一定会射得比较远。嗯哦、其实你开的时候你可以感受到，你那我就选的金色的部分来配我的红色。哎、欸，很搭哎、欸，哎、欸，金配红其实蛮搭的哈。就是调配，诉求是叶子板跟我的轮圈是切齐。那今天有一位车友，他从台南特地北上啊，我住台北，他住台南，我们就。约一个中间点，南投中心新村给大家看一下，然、哦、后非常好山好水一个地方，跟大家分享一下他自己也是 focus 为一个米娜嘞，而且他改的很有一种日本的味道，我们来看看究竟怎么回事，我们欢迎他一下，嗨，哇，欢迎欢迎欢迎哦，来来跟大家介绍一下，啊对，我叫亨利，来自台南，对台南，哦，这台就是 focus 为一个四点五代的米娜嘞，对不对？好，没错，我们先从车头来看一下，你觉得你的风格跟他的风格是差不多的吗？不太类似，啊哈，对，我就想说，因为也是红色的车子嘛，对。那它展现出来的风格，我觉得是真的蛮适合它的。对啊，我本身就是黑控，就是喜欢黑色的东西，全车都是黑的。对，就是一定要黑的。啊、哈哈对，然后我想要走出不一样风格，然后有一点带日本街头的感觉，这样、哦、对。日本的风格。对对对,对。那我们先从车头介绍一下。OK。车头部分你目前有改什么？就是原厂的 ST 的那个下护网，下护网对不对？改成 ST 的，然后 MD 的。空空哦。MD 的，哎、欸、，MD 要等很久吧？我等了。<笑>两个多月吧，两个多月，两个多月，哦、还没交车前就定了啦。哎、欸，但我好奇，车是落地改吗？落地改，落地改。我交车当天，开了五分钟的原厂吧。对，从五分钟车中心直接就到改装厂，五分钟。对，这么快啊？改到原厂，<笑>一个弯就转一个弯，就就就去改了。侧倾了一下，受不了，受不了，直接改。一个字，绝。反正车头部分就是黑化，对不对？好，好，接着我们到车侧部分。是，哎，引擎室里面你没有，你有动吗？呃，目前还没有，知道会动。东西备妥了，但是还没上去。对对对。备妥哪些？呃，我是装那个阿玛斯蒂的阿玛斯蒂进气，对进气进气组，对，然后还有涡轮管，涡轮管也会改，金属管对。哦，我们看一下这个框，是，你刚刚说日本的风味，对不对？对对对，这是日本沃克。很有日本的味道哎、欸、，S one 三片式，来来来介绍一下，三片式锻造，三片式锻造，这个框特色在哪里？呃，它的特色是做阶梯唇，阶梯唇，所谓的阶梯唇就是这样，有一层一层的。我们看后轮可能会比较好，我们看后轮比,比较有感觉，哦、一层一层，对对对对对，哦、像走楼梯一样，哎，它做阶梯唇，哦，对对对对对，果然是日本框，日本框做的很细致，工艺对，它这个它这个是。做那个阳极处理的，阳极处理，这要加价的，哦、这个不同是要加价的。这样一组大概多少大洋？大概日<笑>我买的时候日币比较凄惨、嗯，所以还好买到还不错，大概十三多吧，十、嗯、三多，十三多，哇，真的很帅。你有改避震？我有改避震。是,是那个 Paris 的 Paris， 哎、欸、Paris 的、oh, oh, oh, oh. Paris 的那个气压避震，气压避震，气压避震。因为我记得之前你传给我看的图片，你不是这组框对不对？欸、是落地缝的，落地缝。后来为什么要改？因为我帮车子拍照发现，对，其实全车黑很好看，可是线条真的是抓不太出来。然后加上我觉得，呃，我是属我比较玩视觉系嘛，那你视觉系。爪框的话会比较有点战斗感， oh. 那视觉系还是需要有纯的框， oh. 比较适合。Oh. 对，然后侧裙也是 M D， 也是 M D 的。哇，你你全车都是 M D 啊？对，全车 M D 的。对。<笑>然后你也贴了一些很特别的贴纸，对不对？对，这个我相信有玩游戏的应该有看过。哦、oh. ，这个是 G T A 的 ，G T A 的。哎、欸，对对对。然后这个是 Walk 是 Walk 的 Walk， 就是你刚刚说的嘛？对对对对。啊，这个就是。那个 p a c k l i n e 总代理，后、哦、提示、哦，知道的人都知道了，哎、欸，对对对，在、嗯、台南总代理。当初为什么会考虑这台 Focus 威格？没有考虑其他的吗？呃，因为我觉得这台车其实我综合评比，对它的
性价比应该是算目前为止 ，CP 值很高。对对，这个价位应该是没有人可以超越了，我觉得。嗯，对。你上一台是开什么？上一台是开 CLA，CLA， 哎 ，CLA。哎，那你没有考虑，比如说像 G 2 1或是宾士的 Estate， 呃，宾士 Estate 我有我有订，但是就像就像说我那个那时候订完车之后，缺晶片的问题，缺工的问题，那我实实在是，我知道那个时候大家都在等车啦，进口车所有人都在等，大家都等得很痛苦。但是因为我有孩子长大了，所以我必须有空间的考量。我等了一年，我放弃了，然后我就果断直接买了这台车，直接买这台，对，然后就留了留了一些预算嘛，让让它变得不一样，其他的预算就拿来升级，对不对？<笑>一样意思。接着我们到车尾部分。OK， 车尾部分上面这一组该不会也是也是 MD 的，也是 MD 的， MD 的。对，哎、欸、，MD 的尾翼起做的还蛮漂亮的，就是普普通通啦。嗯嗯嗯嗯，没能能选的也不多。嗯，我们它有很多款吗？就一款而已，就一款而已，就一款而已。对，哦，能就是就是 Focus 能选的工业套件，你对进口品牌来说，其实有限，也不多啦。嗯嗯，开发的公司不多。OK， 对。然后贴纸部分一样嘛 ，MD 对 MD 的，对不对？然后、哦、对，这个是露营的品牌，露营的品牌 a i r l i f t 哎，气压的品牌 a i r l i f t 等一下来介绍一下，是是是。<笑>然后一样标也黑化，对的哦，这个 Focus 也黑化，是,是啊，这个也灯膜也黑化哦。然后我们往下看，一样是 MD 的下包，对哦，很特别，包脚跟那个后下巴。那管呢？管是 C G W 的 ，C G W 对，是全段还是？我是中尾段，中尾段，中尾段对，阀门电子阀门。哦，等一下我们来听听看好不好？可以。那、啊、你没有考虑换全段吗？有有有考虑啦，但是预、嗯、算有限。<笑>这是隧道箱，隧道箱。很多人在讲的 ，Take Line 有有分那个 N x Premium， 然后还有 N x Premium 的隧道箱。原本正常来说，我们的车顶架，对，正常的那个箱子，我们看到的哦，大部分都是箱子是架在车顶架上面。哦，车顶架上面，这个是穿过去，也是穿过车顶架啊，就是变成我的车顶高度就会在更低，更服帖。哦，对对对对，啊，这样子选择上要怎么去选？呃，我觉得就是看个人，因为我我自己是，嗯，我本身我是住大楼，所以我不好拆箱子，我也没有地方可以放，哦、所以我就选，我那时候当下就想说，啊，不然我就装。对，因为讲真的。这个有个缺点就是拆很麻烦，嗯，感觉出来，拆连杆子都要拆。<笑>对，如果你像那个沈月娜姐，对，她的那个箱子，她是可以直接卸啊，我开箱子就可以直接卸掉她的车顶箱啊。对，那其实是比较方便，如果有空间的话，对，会比较方便一点。嗯、对、嗯，但这个就不太好卸，这个就是整只都要拆了。对、嗯、，Air Lift 刚,刚有提到对不对？是，该不会就藏在后面吧？是，来，我们给大家看一下。没有做装潢，我基本的打板。哦，气压其实也蛮多品牌的哈、哦。呃，对，对岸啊、嗯，美国都有。那你怎么会选？ Airlift， 毕竟它是算比较高规的气压品牌。有时候是我太太要开车，她有很女女生嘛，开车比较不会像我们男生这么的敏感。嗯，那我就相对我就捏着。把它弄到最好。地震有做水平尺，水平尺是什么东西？水平尺介绍一下。水平尺就是说，今天如果我有有载重物好了，比如说我自己开车，我载重物，那我知道我的车身，它车身有有重物会往下压嘛。嗯。原厂避震都会往下压的，气压避震它是空气的皮皮囊式的，它一样也是会往下压。没错。那往下压的时候，我们今天到一些某一些路段是很容易磨到轮拱。对。那会磨到轮拱的时候，我们是不是要补压力值，补空气进去，让它车子撑高一点？嗯。对。那今天我有装水平尺的状况之下，它会。不管我载重多重，它就会保持在我设定的高度。哦，对，它自动就不用怕磨到。对对对对。哦。如果今天我太太开的话，那是不是就不会、嗯、就不会遇到好可能忘记啊、嗯，没有注意到，会导致我的车子轮框就受损还是？懂意思，毕竟不是每个人的对于那个地那个凹凸不平的敏锐度敏锐度没没那么好。这几个是不是可以分别跟大家介绍一下？这个、就是、这是电脑嘛？对，就是法体。哎，对啊，这个就是气瓶。这是气瓶，对气瓶，然后这是恐怖雷闪，恐怖雷闪，对恐怖雷闪，对对对对。啊，我的音箱就是拆起来打满出来这个地方。哦，直接就是我直接放在右侧这样，对对对那个圆的那个就拆掉，把重点拿出来，啊啊啊、打一个箱子坐在这里。你有打算装潢吗？我没有，没有。对 ，OK， 我就是。简单就好，还是实用性。我少了这个空间，其实已经有点可惜了。对了，对啊，就是实用性就好。嗯嗯嗯，对啊。听说你开车也很讲究一个点，是方向盘，<笑>我很重视方向盘。为什么？呃，因为我之前的车是就是宾士车嘛，那宾士车它的方向盘的厚度。我握起来其实也是习惯的啦，那也比较握。对，是你握握看哦。所以后来我我交车之后发现，哇，这个方向盘真的不行，太细了。<笑>我
候，怎么开的那个感觉都抓不到。不对，所以我就去做了，垫了一组那个变形虫。哦。对，然后再加厚。变形虫。加厚再加厚。嗯嗯。厚。很很好握。很好握。嗯。所以你开车其实很讲究那种驾驶的感受。对。对不对？基本上我我睡在车上都 OK 了，对，很在乎坐在上面的感觉。好，接着我们来给大家看一下那个气压。好，现在是撑到最高嘛？对，我我设定的最高的高度。哦，就是我我上上山都 OK 的。这是上山，我上山用。上上周去去露营嘛，那那个角度是 L 角上去的，哎，我必须要最高，必须要往上提啊。那我现在就降到我下百货公司，百货公司，对，停车场。对，有的停车场角度那个弧度比较大，我就必须。嗯，这是我可能下下百货公司，这个高度可能下的。降会磨到吗？降不会，不会哦。基本上是还没有磨到过，对，降到我的正常行驶高度。正常的。啊，这是一般行驶，对，这是我行驶高度。哎、欸，其实这样子在一般道路行驶，像转弯那种感觉就很帅。对，啊，你整个人就感觉捏在地上。对啊，对啊，趴在地上。当然可以再更低啊，但是我心脏不够大。<笑>对，就泄气咯。好。哇。哎、欸，这好一拜哦。对，真的是一拜。哎、欸，这超一拜的、欸，真的非常一拜。当初设定这个。这个低的程度，你们你有什么考量吗？呃，主要是我觉得后轮是还好，后轮还好，后轮好好设定好处理，这是前轮，前轮，前轮，前轮那时候跟跟店家在在讨论的时候，对，我们在设定这个追速，对，那个店家是很希望我可以做的很一拜啦，所以你看哦，我的。这个框是做九 J， 九 J， 它其实已经连前面的保杆都已经都是已经顶到了。哇，正常正常是我上一颗框是都还可以再进去一点点，可以再下来一些些。哦，现在已经完全是顶住，是顶在这个地方，已经而且没有任何的空间了。哦，是啊、哦，已经没有任何的空间了。对，哇，好一派哦，真的是一派，<笑>塞的吗？那连纸都塞不进去。对啊，<笑>你说这样是九 J， 我做九 J， 对，我上一颗框是八点五 J， 八点五。这台车其实最适当的还是八点五 J 会好一些些。哦。哇，那你已经做很顶了。是真的是有一点心脏，<笑>才去做这个东西。啊、那还好我，我有有店家帮我试试。对，那我就配合、啊啊啊。那接下来你有打算改什么吗？卡钳跟之前有改嘛，但是因为这个框的关系，完全上不去。哦。我要我要订了一组新的。对。跟那个碟盘、啊啊。对，现在等卡钳跟碟盘来。然后换上去，对，然后加上我会考虑，可能就是头段嘛，当派，当派，对，写一阶，有在想啊，但是我就是开快，哎，开慢不开快，所以我也不知道我到底有没有那个需求，开帅不开快，对，慢慢开，慢慢开才看得出这个光的价值，对对对，听一下你排气管声音 ，OK， 好不好？好。这是开阀门的声音，这是开阀门，对。哦，阀门关掉了。打开，也、欸、蛮好听的，就是比较饱满呐。对啊，对，你的你的声音很饱满的，比较不会是是尖锐的。哎、欸，你有你有去除那个 O P F 吗？没有，我没有拿。有打算去除吗？后悔。是啊、哦。对，因为呃没有拿到 O P F， 其实你刚刚听也知道，那个开关阀门其实落差并没有大、嗯。对对对。有时候我我我我晚上。哦，还是开高速公路开关阀门，我还要开窗户，我才知道我有没有。<笑>没办法透过车内去听出来，判断不出来。对对对。哦，所以有考虑了哈。差对，有考虑有。有考虑。对对对,對。哦，哇，真的很帅。既然都改了嘛。对，既然都改了。你的声音不太。哇，这台我觉得还蛮特别，因为你说你是走有点日本日式的旅行车的 style。对。哦。是日式旅,旅行车的 style， 然后整个车蛮有特色，而且其实拍照起来我觉得也蛮好看的。对，但是就是不好顾啦、哦，黑色的车，黑色不好顾哈。为什么会想选黑色？呃，我你喜欢黑的？我对我买的三台车都是黑，都是黑色。是哦，對對對哦，你也穿黑的？对，柜打开全都,全都黑的。哦，你真的很特别。OK， 好啦，那今天感谢我们亨利兄。对不对？跟我们介绍这台非常帅的 Focus Wagon Vina 嘞，黑武士哦，是应该用黑武士来形容它了。对对对有店家都说是黑武士哦，真的哈、哦，<笑>好，非常的好看，好，谢谢哦。那记得订阅我 YouTube 频道，那我们下部影片见喽，拜拜。Apple Pie Mini Evo 跟 Ultra 好评不断，车上看影片、Netflix 等必备 ，Focus MK 四零点五可使用，只要插上机子，完全不破保护，脖子车友团购优惠中，取货再付款无压力。产品请见下方资讯栏。Thank、you